Hay un dicho muy antiguo que dice, es del año ñauca. ¿Has visto? Es del año, la gente te dice, oh, ese, de, ese, ese abrigo es del año ñauca. ¿Cómo te...? Es el año ñauca, es el ñaupa. Tiempo antiguo. ¿Y cuál es el tiempo antiguo? El, el mundo andino, el ñaupa es circular. Porque el presente y el futuro es igual al pasado. En cambio, el mundo occidental piensa plano. El pasado es lo depredado. El presente, lo que se está depredando. Y el futuro es incierto. La historia comenzó para mí, ¿no es cierto?, eh, a principios del año 2015. También me llamó la empresa SACIR porque ellos tenían que responder a un oficio del Consejo de Monumentos Nacionales que les pedía caracterizar un polígono de 380 metros de largo por 50 de ancho que había quedado excluido de la construcción de la doble vía a raíz de que habían aparecido osamentas mientras estaban ahí eh, moviendo ya con maquinaria pesada el área para, para que formara parte de esta doble vía. Lo que nosotros pensamos desde nuestra visión y como visión es muy diferente a lo que ellos, ellos piensan porque ellos están enfocados a abordar la carretera y a pasarla. Entonces nosotros estamos haciendo eso, velar por nuestro sentir y por el respeto a ese sitio, que es un sitio trascendente. Se trata de eh, un asentamiento de carácter aldeano en el cual durante espacios de cientos de años vivieron un grupo de población que seguramente superó los cientos de personas en algún momento de mayor pic. Te encuentras los enterratorios Diaguita Inca, Diaguita Preincaico y después el nacimiento mismo de los Diaguitas, en que vemos cómo una misma cultura, una misma comunidad fue variando a través de los siglos, pero también manteniendo este hilo conductor eh, bien firme. Un gran cementerio en la cual los rituales, las costumbres, aparecen de manera nítida. ¿Cómo se emocionaba la gente? ¿Cuál era su cosmovisión? Es decir, su manera de ver y sentir el mundo. Tenés que respirar profundo y... y te encontráis con todo, te encontráis con, con el universo. Tenés que mirarlo. Es tan, tan sencillo como bajarte del auto, parar, respirar y sentir un ratito en silencio. ¿Cómo lo supo? No lo sé, pero los ancestros lo sabían, ¿entiendes? Que nosotros somos fuego, somos agua, somos todo lo que somos.